ഉമ്മച്ചിമാരുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അതെ നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്തുക എടുത്തുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിൽ ചില സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അച്ഛനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കാരല്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും നമ്മുടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകണം അതിനു മുമ്പ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒരു ഗുളിക പരുവത്തി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്കണ്ടേ ആ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് എഴുതുകയും കുറിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി യോഹന്നാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് ആദിയിൽ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വായിക്കും വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അപ്പോള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വചനത്തെ കുറിച്ചാണ് വചനം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് മറുപടി പറയണം എന്താണ് വചനം അതിങ്ങനെ പുറുപെറുക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഉറക്കെ പറയണം എന്താണ് വചനം എല്ലാരും പറയണം എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും ആ വചനം രണ്ട് ഒരു കല്യാണമാണ് കല്യാണം ഞാൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ പള്ളിയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിട്ട് വന്നതാണ് കല്യാണം ഉം കല്യാണം രണ്ടാം അധ്യായം എവിടുത്തെ കല്യാണം കാനായിലെ കല്യാണം മറക്കോ ഇല്ല ഒന്ന് ആ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഉറക്കെ പറയണം ഒന്ന് വചനം രണ്ട് കല്യാണം മൂന്ന് മൂന്നൊരു ചേട്ടൻ പാതിരാത്രിയിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നു ആ നിക്കോദേമൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ അപ്പൊ മൂന്നൊരു ചേട്ടനാണ് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താണ് നിക്കോദേമൂസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കോദേമൂസ് മൂന്നൊരു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നാലൊരു ചേച്ചിയാണ് കിണറ്റിൻകരയിൽ വെച്ച ഈശോ മധ്യാന നേരത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു ചേച്ചി അത് അതാരാണ് സമറിയാക്കാരി അതാണ് നാല് അപ്പൊ നാല് വരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണം മൂന്ന് ചേട്ടൻ നിക്കോദേമുസ് നാല് ചേച്ചി സമറിയാക്കാരി അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുളത്തിന്റെ കരയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലമായി തളർന്നു കിടന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ അപ്പം മൂന്ന് ചേട്ടൻ നാല് ചേച്ചി അഞ്ച് അപ്പച്ചൻ ആ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തളർന്നു കിടന്ന തളർവാദ രോഗി അതാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആ ആറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യണം എന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ആറ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിക്കോദേമൂസ് നാല് സമറിയാക്കാരി അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ചേട്ടൻ ചേച്ചി അപ്പച്ചൻ തളർവാദ രോഗി ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ അപ്പൊ തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനം അത് കൂടാര തിരുനാളാണ് കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാൾ ഏഴ് ഏഴെന്താണ് അപ്പൊ ആറെന്താണ് അഞ്ചോ അപ്പച്ചൻ നാല് ചേച്ചി മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പൊ പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് 
കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയാനായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പാപിനിയായ സ്ത്രീ പാപിനി എട്ട് എട്ട് എന്താണ് പാപിനി ഒൻപത് അന്ധൻ ജന്മന അന്ധനായിരുന്ന ഒരുവനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒൻപത് പത്ത് ഞാനാണ് നല്ല ഇടയൻ പത്ത് ഇടയൻ ഒമ്പത് അന്ധൻ എട്ട് പാവിനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാവിനി ഒമ്പത് പത്ത് ഇടയൻ ഓ എന്നാ ബുദ്ധിയാ പിന്നെ എന്നാണോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയത് അപ്പോ പത്തായി അല്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായമാണ് പത്തെണ്ണം പഠിച്ചു പതിനൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിച്ചവനെ കല്ലറയെന്ന് പൊക്കിയെടുക്ക ആ ലാസർ പതിനൊന്ന് ലാസർ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വിരുന്നിൽ യേശുവിന്റെ പാതാന്തികത്തിൽ മറിയം സുഗന്ധ ദ്രവ്യം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു തൈലാഭിഷേകം തൈലാഭിഷേകം അത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് ലാസറിന്റെ പെങ്ങള് തൈലാഭിഷേകം നടത്തും പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചേട്ടന്മാരീ കളിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നാല് സമരയാക്കാരി അഞ്ച് തളവാതിരോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനി ഒമ്പത് അന്ധൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അഞ്ചധ്യായങ്ങൾ പ്രസകാ തിരുനാളിന്റെ സന്ധ്യയിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് നടത്തുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഈ അഞ്ചധ്യായങ്ങൾ ഒരു സന്ധ്യക്ക് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പെസക അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച സന്ധ്യയുണ്ടല്ലോ ആ പെസക വ്യാഴാഴ്ച സന്ധ്യയിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നു പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു പന്ത്രണ്ടിലോ തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകുന്നു പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി ചെടി നിങ്ങളെന്റെ ശാഖകൾ അതാണ് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് എന്താണ് കാല് കഴുകുന്നു പതിനാലും പതിനാറും എന്താണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് മുന്തിരിച്ചെടിയും ശാഖകളും പതിനേഴ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പതിനേഴ് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അതെത്രയാണ് പതിനേഴ് ഇനി എളുപ്പമാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വിചാരണ വിധി കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം വിചാരണ വിധി കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം പഠിച്ചല്ലോ ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാം അമ്മച്ചിമാര് സഹകരിക്കണം ഒന്ന് വചനം രണ്ട് കല്യാണം മൂന്ന് നിക്കോദേമോസ് നാല് സമറിയാക്കാരി അഞ്ച് തളർവാതി രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനി ഒൻപത് അന്ധൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു പതിനാല് പതിനാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് മുന്തിരിച്ചെടിയും ശാഖകളും പതിനേഴ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വിചാരണ വിധി മരണം ഉത്ഥാനം ഓ ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് നന്നായിട്ട്
ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഉണക്ക കൈയടി ഇങ്ങനെയാണ് കൈയടിക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ട് കൈയടിച്ച് ചതി പറഞ്ഞേ ആലേ ലുയാ ആലേ ലുയാ ആലേ ലുയാ ആലേ ലുയാ ഇപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി ചെടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും യൂ യോഹന്ന പതിനഞ്ച് പറയില്ലേ ഈശ പറയാണ് മുപ്പ അല്ല അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി വെച്ചതാ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും യോഹന്ന അഞ്ച് ഇവിടെ കൊച്ചച്ചമാര ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ലാസ്വറിനെ ഈശോ ഉയർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളോടെ പറയും എന്താണ് യോഹന്ന പതിനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാത്ത ചില മണ്ടന്മാരും ചില അഹങ്കാരികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നരകം ചുതി പറഞ്ഞ കാലയിലുയാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോണം അവസാനം വചനമേ സഹായിക്കൂ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം അപ്പോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഒരു സന്ധ്യ ഏത് സന്ധ്യ ഓ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പാണ് ഏത് സന്ധ്യ പെസകായുടെ സന്ധ്യ ഒരു സന്ധ്യക്ക് ഈശോ പെസക വ്യാഴ വ്യാഴാഴ്ച സന്ധ്യക്ക് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്ന് മെനഞ്ഞാന്നും ഇന്നലെയുമായിട്ട് കണ്ടത് കർത്താവ് കർത്താവുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം പുരോഹിത ജനമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അതെല്ലാം കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രേരണ തന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കുമ്പസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കയറണം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക യോഗ അനുസുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം വിട്ട് വായിച്ചു ഉറക്കെ വായിച്ചു ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പെസക തിരുനാളിന് മുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തം ലോകത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു മതി 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 അത്താഴ സമയത്ത് ഇത്ര മതി ഇനി എട്ടം വലം തിരിയരുത് എല്ലാ ശ്രദ്ധകളും മാറ്റി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ആശയം സുവിശേഷകൻ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു പിതാവ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ അപ്പന്മാര് മക്കളായി നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഹൃദയം വിശാലമാണെങ്കിലും അവരുടെ പോക്കറ്റ് ചെറുതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരപ്പനുണ്ട് ആ അപ്പന്റെ പ്രത്യേകത ആ അപ്പന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെങ്കിലും ആ അപ്പന്റെ ഹൃദയം പോലെ തന്നെ അപ്പന്റെ പോക്കറ്റും വിശാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ അപ്പനെ വിളിക്കാൻ ഈശോ പറഞ്ഞു തന്ന വാക്കാണ് ആബ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്താ ഞാൻ വന്നേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞ് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്താ ഏ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വിശക്കുന്നു വെള്ളം ചോറ് എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഈശോ വേറെ പലതും പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കാണാതെ പോകുമ്പോ മാതാപിതാക്കന്മാർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോ അമ്മയോടും അപ്പനോടും ഈശോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ തിരക്കിയത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാകേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കതാണ് ആബ ഞാൻ എന്റെ ആബയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാവണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ തുടങ്ങിയത് ഇനി ഈശോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുരിശിൽ കണ്ണുപൂട്ടി മരിക്കും മുമ്പ് ഈശോ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകം എന്താ എല്ലാം പൂർത്തിയായി ആബ പിതാവേ ബാക്കി പറ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ 
എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ആപാട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനാവണമെന്ന് അപ്പ അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാ എന്നെ തിരക്കിയത് ഒടുങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു എല്ലാം പൂർത്തിയായി അപ്പ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ആരംഭിച്ചത് അപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചതും അപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും അപ്പനുണ്ട് ഈശോയുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കുക ഈശോയുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ ഈശോയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് വന്ന വാക്ക് ആബാ ആബാ പ്രാണൻ ജീവൻ ജീവിതം എല്ലാം യേശുവിന് അപ്പനായിരുന്നു പാതിരാത്രികളിൽ പകല് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ മലമുകളിൽ അവൻ ഏകനായിരുന്ന് അപ്പന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരിയിരുന്ന് അപ്പനോട് തന്റെ സ്നേഹം പകുത്തു കൊടുത്ത് ആ രാത്രി അവൻ ചെലവിട്ടു അവൻ പകല് മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചത് അപ്പന് വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യമാരൊരിക്കൽ ചോദിക്കും സമറിയാക്കാരിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കിണറ്റിന്റെ കരയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യമാര് ചോദിക്കും നിനക്ക് ആഹാരം വേണ്ടേ അപ്പൊ അവൻ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അപ്പനാണ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നിദ്രയിലും ജാഗരണത്തിലും വിശപ്പിലും സമൃദ്ധിയിലും ഈശോയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ അപ്പൻ അപ്പൻ ആബാ 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 എന്നൊരായിരം തവണ ഉരുവിട്ട് ജീവിച്ച യേശുവിന്റെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കുക യോഗന്നാൻ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഈ ലോകം വിട്ട് ആ അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു അതായത് എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് എഴുതും നമ്മുടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഈ താഴെ ഈ മണ്ണിൽ ചവിട്ട് ഈശോ നിൽക്കുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ട് ഈശോ നിൽക്കുമ്പോ മുകളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു കാന്തിക വലയം ശക്തമായിട്ട് യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ മുകളോട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ വായോ ഈ ലോകം വിട്ട് അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഈശോട് ഉള്ള മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോണം അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി യേശു പറഞ്ഞപ്പോ മുകളിലോട്ട് അതിശക്തമായിട്ട് അപ്പൻ പിടിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ട് അപ്പൻ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു മേളിലോട്ടപ്പം പിടിക്കുമ്പോ താഴോട്ട് വേറൊരു കൂട്ടരി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നേ മഗ്ദലനമറിയം ഇരുട്ടി വെളുക്കും മുമ്പ് ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിനം അത് രാവിലെ കല്ലറയിലേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ അതായത് യേശു സ്നേഹിച്ച ആളുകള് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയ ആളുകള് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോവാൻ അകറ്റപ്പെടാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അതായത് യേശുവിനെ വിട്ടുകളയാൻ താല്പര്യമില്ല അതായത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശുദ്ധരെ എടുക്കും നിങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഏതറ്റം വരെ പോയി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറായി ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് 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 ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതിങ്ങനെ നല്ല എണ്ണയിട്ട് തെളിയിച്ച വിളക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി കത്തി നിൽക്കുമ്പോ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ചക്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് താല്പര്യമില്ല മാർപ്പാപ്പയെ സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തി മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒറ്റ സുഹൃത്താണ് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് അപ്പൊ അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഊഴം മാർപ്പാപ്പയെ സ്പെയിനിലേക്ക് നാട് കടത്തി അങ്ങനെ പടയാളികൾ മാർപ്പാപ്പയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോറൻസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പുറകെ ചെല്ലും പിതാവ് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവാണോ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പുറകെ ചെല്ലും അപ്പോ മാർപ്പാപ്പ തിരിഞ്ഞ് ലോറൻസിനോട് പറയും പേടിക്കണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം നീ എന്റെ കൂട്ടായിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയും ചക്രവർത്തി വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ആയിരുന്നു സഭയുടെ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ചക്രവർത്തി ലോറൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഭയുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും നാളെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലോറൻസ് തിരിച്ചുപോയി 
തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോ സഭയുടെ സമ്പത്തും കൊണ്ട് കൊട്ടാരമുറ്റത്തെത്തി വികലാംഗര് അന്ധര് വിധവകള് അനാഥര് ആരും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങള് ആശുപത്രി കിടക്കുന്നവര് ആയിരക്കണക്കിന് അഗതികളെ നിരാലം വരെ സഭയുടെ സമ്പത്തും കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ലോറൻസ് കൊട്ടാരമുറ്റത്തെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ സഭയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുമ്പോ സഭയുടെ സമ്പത്ത് മുടന്തര് അന്തരും വെകലാങ്കരും തറവാദയോഗികളും ദാനിക്കുന്ന നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ലോറൻസിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു എന്നിട്ട് വലിയ ദോശക്കല്ലൊരണ അങ്ങ് ചൂടാക്കി എന്നിട്ട് പേടിയൊന്നും ഇല്ല ഈ മനുഷ്യർക്ക് അതായത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയ മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ പേടിയില്ല ആരെ പിടിക്കാനാ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദോശക്കല്ലിന്റെ മീതെ കിടന്നിങ്ങനെ ശരീരം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അയാള് കല്ലേലിയ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു 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 സമയം കഴിയുമ്പോ ലോറൻസ് വിളിച്ചു പറയും രാജാവേ പകുതി വെന്തു ഇനി തിരിച്ചിടാൻ പറയും പകുതി വെന്തു ഇനി മറിച്ചിടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമോ മനുഷ്യര് പറയും എപ്പോ പറയും കർത്താവ് ഒരു ലഹരിയായാൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പുതിയപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യർ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം പറയും നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ലിബിയയിലെ മുക്കുവന്മാര് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ ജിഹാദി ജോണിന്റെ കത്തിമുനയുടെ തുമ്പിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് അവരുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കരയുന്നത് അവരുടെ കവിളിൽ കണ്ണുനീര് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഭയമുണ്ടോ അവരുടെ മുഖത്ത് ഭയമില്ല അവരുടെ ജീവിതം ജിഹാദി ജോണിന്റെ കത്തിമുന തുമ്പിൽ കോർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാണൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയമില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാം അവർക്കറിയാം സ്തേവാനൗസിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിനപ്പുറത്ത് മരണം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് മക്കളെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പാണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഭയം ആർക്കാണ് ഭയം ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തവർക്കാണ് ആർക്കാണ് പേടി ആരാണ് പേടിച്ച് പേടിച്ച് കപടതകളിൽ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവില്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയ മനുഷ്യര് പത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നുകളിൽ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടവർ തെരുവ് വിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഭയമില്ല അവർക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ട്രസ്റ്റിമണികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഈശോയെ തള്ളി പറയാൻ പറയാണ് അവര് പറയാണ് ഈശോ എന്നും തള്ളി പറയില്ല ഈശോയെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല യേശുവിനെ തള്ളി പറയാൻ പ്രേരണ കിട്ടുമ്പോൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി വീരോചിതമായി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ധീരമരണം വീരമരണം പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യര് ഇവരെ എല്ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ അന്ത്രയോസ് ഫിലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ ഇവരെല്ലാവരും താഴെ നിന്ന് യേശുവിനെ താഴോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മേളിൽ നിന്ന് ആരാ വിളിക്കുന്നേ മോനേ വായോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരപ്പം വിളിക്കുന്നു താഴെ നിന്ന് അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായ പാവപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകൾ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ അവർ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പൻ മാടി വിളിക്കുന്നു അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം താഴെ നിന്ന് സഹോദരന്മാർ താഴേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ വിട്ടുപോകാൻ വയ്യ വയ്യ അങ്ങനെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യാത്ത സഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യാത്ത പാവം കർത്താവ് അപ്പന്റെ സ്നേഹവും സഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹവും ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കാൻ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരുപോലെ അവസരം കിട്ടാൻ ഈ രണ്ട് വടം കണ്ടെത്തിയ 
പരിഹാരമാണ് പറ എന്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന അതാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിന് കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരമാണ് അതായത് പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്ന യേശുവിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തും ആയിരിക്കാം ഈ അൾത്താരയിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമായി എഴുന്നള്ളി വരുന്ന അതേ യേശുവിന് തന്നെ പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മാത്യ സംഭവിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായി സക്കേവൂസ് കണ്ടുമുട്ടിയതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട് യേശുവാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം യേശുവാണ് നമുക്ക് വലുത് ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ യേശു മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലുത് യേശുവിനേക്കാൾ വലുതായി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ യേശുവിനേക്കാൾ വലുതായി നമുക്കൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് എന്റെ കഥയെത്തി തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പണക്കം വരും ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുക്കും നമുക്ക് വലുത് കർത്താവാണ് എഴുന്നിട്ടിരുന്നേ നമുക്ക് വലുത് യേശുവാണ് യേശുവിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല യേശുവിന്റെ മേളിൽ ആരും കയറാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് അത് മാരക പാപമാണ് അതൊന്നാം പ്രമാണ ലംഘനമാണ് യേശുവിന്റെ മേളിൽ ആരും വരാൻ പാടില്ല ആരും വരാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ യേശുവിന്റെ മേളിൽ വരാൻ പാടില്ല വിശുദ്ധര് യേശുവിന്റെ മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല കാരണം വിശുദ്ധർ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല യേശുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്നാൽ ഇവർക്കെല്ലാം സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദേശത്തോട് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തരുന്ന ദൈവിക തൂത അതാണ് ഞാനത് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോണം കർത്താവിന്റെ വഴിക്ക് പോണം ബന്ധന അഴിയണോ കർത്താവിന്റെ വഴിക്ക് പോണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് താൽക്കാലിക അനുഗ്രഹം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹം മതിയോ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യ സാധ്യം മതിയോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തലമുറകളിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം പാലിക്കണം ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം ദൈവവചനത്തിന് അണുവിട വ്യതിചലിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എല്ലാ മക്കൾ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കണം ലൂക്കാസ് വിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം ലൂക്ക പത്ത് പതിനേഴ് ലൂക്ക പത്ത് പതിനേഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാത്താന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാത്താന് മനുഷ്യരെ ഭയമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താന് മനുഷ്യരെ ഭയമില്ല സാത്താന് നമ്മുടെ പണത്തെ ഭയമില്ല സാത്താന് നമ്മുടെ മസിൽ പവറിനെ ഭയമില്ല സാത്താന് നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ ഭയമില്ല സാത്താന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പെരുന്നാളുകളെ ഭയമില്ല സാത്താന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയെയും ഭയമില്ല സാത്താനാക ഭയം യേശുവിന്റെ നാമത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിശാചിന് ഭയം യേശുവിന്റെ നാമത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ പറയുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് നായ്ക്കമറമ്പിൽ അച്ഛനെ കണ്ടുമുട്ടി അച്ഛൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതായത് അച്ഛൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നായ്ക്കൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അച്ഛനോട് പറയും അവിടെ കൊള്ളക്കാരുണ്ട് അക്രമികളുണ്ട് പിടിച്ചു പറിക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ വൈദികർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരും തോക്കുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് വരും അവർ പണം ചോദിക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കും കൊല്ലും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന മിഷണറിമാരെല്ലാം പലയിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മിനിസ്ട്രേഷൻ സഭയ്ക്കൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സത്യത്തിൽ ഭയമാണ് കൊള്ളക്കാർ വരും ഉപദ്രവിക്കും ചിലപ്പോൾ പണം ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പരിപാടി പച്ച പറയായിരുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവാണ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൊള്ളക്കാർ വന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടി അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശത്താണ് ഈ സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലുക ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് മോഷ്ടിക്കുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പിശാചാണ് കലകത്തിന്റെ വഴക്കിന്റെ അക്രമത്തിന്റെ പിടിച്ചു പറയുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ പിശാചാണ് മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല മനുഷ്യര് പിശാജിന്റെ ഇരകളായിട്ട് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നടു റോഡിൽ വെച്ച് തൂക്ക് ചൂണ്ടി റോബേഴ്സ് വന്നു അവർ പറഞ്ഞു തൂക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ മലയാളി കുടുംബം ഭക്തരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വാധീനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്കാരിക്കുമുണ്ട് അവള് ഈ തോക്ക് ചൂണ്ടി കൊള്ളക്കാരി നിന്നപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മൈ ജീസസ് എന്റെ ഈശോയെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്റെ ഈശോയെ ഒട്ടനെ അച്ഛൻ പറയാണ് ഒട്ടനെ ഈ കൊള്ളക്കാരി പറയാണ് ദൈവനാമം വിളിച്ചവള് കയ്യിലുള്ള പണം ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പൊക്കോ നിങ്ങൾക്കിത് അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നാം ദൈവനാമം വിളിച്ചവള് പണം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കും അവൾ അവിടെ കയ്യിലുള്ള പണം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പേഴ്സ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും റേപ്പ് ചെയ്തു വെടിവെച്ചു കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പിശാചാണ് മാനഭംഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ പിശാചാണ് പിശാജിന് നിങ്ങളുടെ മസിൽ പവറിനെ പ്രതാപത്തെ പാരമ്പര്യത്തെ പൈതൃകത്തെ ബലത്തെ സ്വാധീനത്തെ പദവിയെ നിങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിന് ഒന്നും ഭയമില്ല പിശാജിനാകെ ഭയം ഇവിടെ പറയുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ തിരിച്ചു വന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു നാമത്തിൽ പിശാജുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മള് പള്ളിക്ക് എത്ര സംഭാവന കൊടുത്താലും നമ്മൾ എന്തോര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ കുരിശടി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ദേവാലയം പണിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സഭയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും നമ്മൾ പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും യേശുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാഴ്വേലയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാഴ്വേലയാണ് സഭയിലെ സകല അനാഥ മന്ദിരങ്ങളും നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും യേശുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാഴ്വേലയാണ് 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 ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി യേശുവിനോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം യേശുവിനോടാണ് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് വളരെ തെളിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിമുറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്നത് എൻ്റെ സഹതായ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാരക പാപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിമുറ്റത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹതായ എന്നെ കാത്തോണേ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വായി നാദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വായി നാദ്യം വരേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ കാത്തോണേ എന്നാണ് സഹത അതിന് താഴെയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഗീവർഗി സഹതായെ ഞാൻ സ്നേഹി ഞാൻ വിശുദ്ധരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് വിശുദ്ധരുടെ ലുത്തിനെയ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് പാടും വിശുദ്ധരോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നോവേന ചൊല്ലും എല്ലാം സത്യമായിരിക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗീവർഗി സഹത നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ
കർത്താവിന് മുകളിൽ വിശുദ്ധര് വരാൻ പാടില്ല കർത്താവിന് താഴെ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ആരും അപഹരിക്കാൻ പാടില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെൻട്രാലിറ്റി യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശാണ് ആ കുരിശിന് മുകളിൽ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കാൽവരി മലയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ കുരിശാണ് കുരിശിലെ ബലിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ കേന്ദ്രം സെൻട്രാലിറ്റി ഇസ് ദ ക്രോസ് ക്രോസ് ഇസ് ദ സെന്റർ കുരിശാണ് കേന്ദ്രം യേശുവാണ് കേന്ദ്രം ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട നാമം യേശുവിന്റെ നാമമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്നെ ആര് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നേർച്ച കൊടുക്കുന്നു നേർച്ച ചെയ്യുന്നു യേശുവിനോട് എന്താ ബന്ധം യേശുവിനോട് എന്താ ബന്ധം ഈശോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ ചങ്ക് നോവണം ഈശോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കണ്ണ് നിറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ആളില്ല നൊവേനക്കാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു തെറ്റായ ആത്മീയതയുടെ ലക്ഷണമാണ് ആ ആത്മീയത തെറ്റാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ആളില്ല നൊവേനക്ക് ആളാണെങ്കിൽ ആ ആത്മീയത തെറ്റാണ് 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 ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഈശോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കളെ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഒന്നാമത്തേത് വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഒന്നാമത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കേണ്ടത് ദിവ്യ കാരുണ്യം ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന പരിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ബന്ധം കുംഭസാരം പാപപരിഹാരം സഭയുടെ കൂതാശകൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ മലയാട്ടുറുമല നമ്മൾ വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും മലയാട്ടൂർ മല കയറിയാലും യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അത് പാഴ്വേലയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കോരുന്തോസ് ലേഖനം രണ്ട് കോരുന്തോസ് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ലേഖ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലീസ് ലീഗ പറയുന്നത് കോറിന്തോസിലെ സഭയോടാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പോലീസ് ലീഗ ഇത് പറയുന്നത് കോറിന്തോസിലെ സഭയോടാണ് കോറിന്ത് ഒരു വിജാതീയ ദേശമായിരുന്നു ആ ദേശത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗായാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് മക്കളെ കോറിന്തിൽ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് നിന്ന് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനേക കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം പൗലശ്രീക പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാം ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പലൂസ് ലീഗയുടെ പശ്ചാത്താപമാണിത് എന്താ സാഹചര്യം എന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കോറിന്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസ് ലീഗ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ആധൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഒരു നഗരമാണ് തത്വചിന്തയുടെ സിരാകേന്ദ്രമായ ആധൻസിൽ സോക്രട്ടീസ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ പ്ലേറ്റോ തുടങ്ങിയ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് മഹാമനീഷികൾക്ക് ധിഷണാശാലികൾക്ക് മഹാപ്രതിഭകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആധൻസ് ആധൻസിൽ പൗലൂസ് ലീഗ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയി നിന്നു ആധൻസിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയി നിന്നപ്പോ പൗലൂസ് ലീഗായിക്ക് മാനുഷികമായ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഇവരെല്ലാം തത്വചിന്തകരാണ് തത്
വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വലിയ ഫിലോസോഫിക്കൽ കോളേജുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആധൻസിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് അവർ കരുതിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൗലൂസ് ലീഗ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളുടെ ചില കവികൾ നിങ്ങളുടെ ചില എഴുത്തുകാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ എഴുതിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അജ്ഞാത ദേവന് ഇവിടെ ഒരു ബലിപീഠമില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് ലീഗ സുവിശേഷം തത്വചിന്തയുടെ ആധൻസിൽ സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷം അല്പം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറെ സാധനം എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധൻസിൽ ചെന്ന് നിന്ന് പൗലോസ് ലേഖ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ആധൻസുകാരെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു ഇത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ചില കവികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ചരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അവനിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തത്വചിന്തകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു തത്വചിന്തയുടെ ഭാഷയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്താ റിസൾട്ട് എന്ന് അറിയാമോ അടി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ മതിയല്ലോ ആദനസിൽ സുവിശേഷം വല്ല ചെയ്ത പൗരസ്ലികായ്ക്ക് ആദനസിൽ ക്രിസ്തീയതയുടെ വ്യത്തിയിടാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ കുറ്റബോധത്തോടും ഭാരത്തോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കോരുന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കോരുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിജാ വിജാതീയ ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി കവികൾ പറഞ്ഞൊന്നും പറയുന്നില്ല എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി തത്വചിന്തകർ പറഞ്ഞൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയണോ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കോറിന്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആത്മാക്കളെ നേടാൻ പൗലോസിന് കോറിന്തിലെ സുവിശേഷ വേല കൊണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആത്മാക്കളെ കോറിന്ത് ശക്തമായൊരു സഭയായിട്ട് മാറി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ കെട്ട് അഴിയും മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് കോറും ദിവസം രണ്ട് രണ്ടിൽ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം യേശുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചത് ആ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അനുസരിച്ചാണ് നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു തർക്കമില്ല ഇതിന് ഒരു തർക്കമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ന്യായങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒന്നും നോക്കുമെന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്നെ കേട്ടിരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പലതരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരും പ്രശ്നങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ആ കണ്ണുനീരും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അവരുടെ പാപമുണ്ട് അവരുടെ പാപമുണ്ട് ഒരു ഓരോ ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അതായത് ഇന്നലെ ബ്രദർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരച്ഛനെ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടിമരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ആ തലമുറയിൽ മാനസിക രോഗ ആ മനുഷ്യൻ മാനസിക രോഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് എല്ലാ കേസിലും എല്ലാ മാനസിക രോഗവും അച്ഛനെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു ദുരിതം വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീരുണ്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വളരെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരിടത്ത് എത്താതെ ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയിൽ ഒരു മാനസിക രോഗ ആശുപത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഗതി കിട്ടാതെ അലയുന്നതിന്റെ കാരണം ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചു പൈനായിരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പ
അത് അവനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാപ്പിമരത്തെ കെട്ടിയിട്ട് അവനെ ശരിക്കും അടിച്ച് അവനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചോടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ സ്ഥലം എൻ്റെ അപ്പൻ കവർന്നെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാപം കിടപ്പുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആശയത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും പിന്നിൽ അവരുടെയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ പാപം അല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബച്ചേത കുളത്തിൽ കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ തളർന്നു കിടന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഈശോ വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈശോ അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മോശമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പാപം ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്താൽ ഇതിനേക്കാൾ മോശമായത് ഇനി സംഭവിക്കും കൂടുതൽ മോശമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് അപ്പൊ പാപം കൊണ്ടുവരുന്ന നന്നായിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ വരണം ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോരുത് പാപം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നാളെ ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ പാപം അല്ല രണ്ട് വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും പിന്നിൽ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്ത പാവമാണ് എൻ്റെ അപ്പം ചെയ്ത പാവമാണ് അത് അത് മണ്ടത്തരാണ് അങ്ങനല്ല എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അവർക്ക് ശിക്ഷയായി ദുരിതമായി വരാറുണ്ട് എന്നത് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇനി വേറെ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൂർവികനായി വന്ന പാരമ്പര്യമായി വന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് ശാപം അതായത് ചില ശാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഞങ്ങളൊരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് സഹോദരൻ ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരച്ഛൻ്റെ ചോര വരേണ്ട ലോകം വന്ന് ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് വീഴുന്ന ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ദർശനം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ആജീവനാന്ത ഇവൻ വലിയ കുറ്റബോധത്തിൽ നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ചുമ്മാ കാണുന്ന ദർശനമെല്ലാം വിളിച്ച് പറയരുത് മനുഷ്യനെ കുറ്റബോധത്തിലേക്കും ഭാരത്തിലേക്കും തള്ളി വിടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് കാണിക്കുകയാണ് ചോര പുരണ്ട ഒരു ലോഹ ഇവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ ഇങ്ങ് വിളിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തോന്നി അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് സ്നേഹമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അച്ഛമാരോടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ അപ്പനും അപ്പച്ചും അപ്പൂപ്പന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈദികരോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതായത് ഒരച്ഛനെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് ശരിക്കും ചോര ചോര ഒഴുക്കി അങ്ങ് ഒരു അപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിനി കൂടുതൽ ചോര പോരണ്ട ലോക വീഴുന്ന കാര്യമൊന്നും അവനോട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് വേറൊരു തലമുറയിലേക്ക് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചില ശാപങ്ങളുണ്ട് പകുതി കേട്ടിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ പ്രശ്നം പറയാൻ വന്നതല്ല എൻ്റെ വിഷയം ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കുരിശ് തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പകുതി കേട്ടിട്ട് ആഹാ ശാപം ഉണ്ടടാ എന്നാൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോകരുത് ശാപവും കൊണ്ട് നീ മരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നം പാപമാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ശാപമാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നം പിശാജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒത്തുനോക്കാൻ പലതും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടിക്കടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചില ദുരിതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പിശാജുണ്ട്
എല്ലാ ഫെബ്രുവരി മാസം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കാറപകടം ഉണ്ടാവും ആ കാറപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് കൃത്യമായ ഒരു പൈശാചിക ഉപദ്രവം ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തെ പാവപരിഹാരം ചെയ്യിച്ച് അനുതാപം നടത്തി ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ബന്ധന മുറി പരിപൂർണമായി വിടുതൽ കിട്ടി പിശാജുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാപമുണ്ട് ശാപമുണ്ട് പിശാജുണ്ട് പാപത്തെ എനിക്ക് സ്വയം എൻ്റെ മസിൽ പവർ കൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ശാപത്തെ ഞാൻ എത്ര മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവക്കം വിളിച്ചാലും ശാപമൊന്നും വിട്ടുപോകില്ല പിശാജിനോട് ഞാനിങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാല് വാക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നും ശാത്താൻ വിട്ടുപോകില്ല ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയാമോ ആലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പാപത്തിനും ശാപത്തിനും പിശാജിനും ലോകത്ത് ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ ആ പരിഹാരത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ പരിഹാരത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിത് വിശദീകരിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് പാപം പാപത്തിന് പാപം പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം പോവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് പോട്ടട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പാപം പോവില്ല ഞാൻ അങ്ങ് തൂത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ തൂക്കാനൊന്നും തൂത്താനൊന്നും പോവില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കയറ് ചുരുട്ടി ഒരു പിച്ചക്കാരനെ തലങ്ങും വിലങ്ങ അടിക്കുന്നു ഒരു പിച്ചക്കാരനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങ അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചിട്ട് അവൻ എന്തോ വീരകൃത്യം ചെയ്ത പോലെ കയറി വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാരലടാ രണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ചൊല്ലുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോവില്ല അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചായയും കുടിച്ചിട്ട് ആരെയാ ഭിക്ഷക്കാരനെ അല്ല അടിച്ചവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചായയും കൊടുത്തിട്ട് സാ ആ സാരലടാ മനു നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ പോ പോയി ഒരു മെഴുതിരി കത്തിച്ച് രണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ചൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും കുമ്പസാരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ കുമ്പസാരിച്ച കാര്യമല്ല മറിച്ച് അവൻ ഈ ആ വീരകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടാ മോനെ സാരയില്ല കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചോളും അങ്ങനൊന്നും ക്ഷമിക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പൊ ഈ അടി കൊണ്ടവൻ കൊണ്ട വേദനയോ അപ്പൊ ഈ പാവം പിടിച്ചവൻ ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞതോ പാവം അങ്ങനെ തൂത്താൻ ഒന്നും പോവില്ല എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് കേക്കണേ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് അതൊന്നുകിൽ ഞാൻ ചുമക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചുമക്കണം പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ഞാൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കണം റഷ്യയിലെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലൂടെ ഒരു സംഘം തീവ്രവാദികൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് രാത്രിയിലാണ് അവരുടെ യാത്ര പകൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പത്തിരുപത് ദിവസം നീളുന്ന യാത്ര ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാണ്ഡങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈ യാത്രാ സംഘം ഈ കൊള്ള സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം റേഷൻ ആണ് റേഷൻ അപ്പോ ഒരു അഞ്ച് പീസ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ അതേ ഉള്ളെന്ന് വെച്ച ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഒരു രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡേ ഉള്ളെന്ന് വെച്ച ഒരു നേരം വിശപ്പ് മൂത്തിട്ട് ക്ഷീണം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ആഹാര സാധനം മോഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ ആ സംഘത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷ സംഘത്തലവൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഹാരം മോഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ ചാട്ടമാർ കൊണ്ടടിക്കും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് ആരോ ആഹാരം മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഈ കൊള്ളത്തലവന്റെ സംഘത്തലവന്റെ അമ്മയാണ് ഇത് മോഷ്ടിക്കുന്നത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുകൾ കൊള്ളി സംഘത്തിലുള്ളവർ നോക്കുകയാണ് അമ്മയാവുമ്പോ ഇവൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണേ അമ്മയാവുമ്പോ ശിക്ഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളവ് വരുവോ അങ്ങനെ നോക്
ഈ സംഘത്തലവൻ പറഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു കെട്ടി ഇവൻ്റെ അമ്മയാണ് പിടിച്ചു കെട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ ചാട്ടമാർ കൊണ്ടടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യ ഈ അനുയായികളൊന്ന് പേടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോ കെട്ടിയിട്ടടിക്കാൻ പോയി ചാട്ടവാർ ഉയർത്തി ആദ്യത്തെ അടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അടി അടിക്കുമ്പോ ഇവൻ ഇരുന്നെടുത്തു വന്ന് ഈ സംഘത്തലവൻ ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചു അമ്മയല്ലേ അടി ഇവന്റെ പുറത്തു വീണു ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ അടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഇവൻ അമ്മയെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് അടിയും മകന്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടു ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ശിക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ചു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി പക്ഷേ കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്ക് പകരം അമ്മയ്ക്ക് പകരം മകൻ ശിക്ഷയേറ്റു വാങ്ങി ഇത് പിടികിട്ടിയോ ഇതാണ് കുരിശിൽ നടന്നത് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്താലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ഉണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം ചെയ്താലും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ചെയ്താലും ഉണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് പകരം കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ള ചരിത്രത്തിൽ അവൻ്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഏക രക്ഷകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് പാപം പോകണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിനോടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ യേശുവിനോടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിലാണ് കുടുംബത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയുന്നത് അല്ലാതെ യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ പാപം വന്ന് കുമ്പസാരിച്ചാലൊന്നും പാപമൊന്നും പോവില്ല യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ പതിനായിരം ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാലും പാപമൊന്നും പോവില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് പാപത്തിന്റെ കെട്ട് വീട്ടിൽ നഴിയണോ യേശുവിനോട് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവണം ആത്മബന്ധം യേശുവിനോട് ഉറ്റ ബന്ധം യേശുവിനോട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരടുപ്പം ഉണ്ടാവാതെ ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഇന്ന് ഉറക്കം വരികയാണല്ലോ എഴുന്നേറ്റെ അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുതെന്ന് ലോകത്തുള്ള സകല പിശാചികൾ ആഗ്രഹിക്കും ഇത് കേട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് കേട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും ഇത് കേട്ടാലേ രക്ഷപ്പെടൂ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതെനിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാനിത് പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നു നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഈ രാത്രി കൊണ്ട് അത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുക അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് സ്വർഗം വാരിക്കോരി അനുഗ്രഹം തരും വാരിക്കോരി വേറെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലും സ്വർഗത്തിനിഷ്ടം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഓണം എനിക്ക് ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടിയ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് പറയാൻ മറ്റേത് കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത് എനിക്കിത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഞെരുങ്ങിയും വേദനിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിന് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പാപം മൂലം വന്ന ദുരിതങ്ങളെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല യേശുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ യേശുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തോട് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് യേശുവിനോട് അതിശക്തമായ ഒരു ബന്ധം വേണം കർത്താവ് നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹം വരണം എനിക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റണം യേശുവിന് വേണ്ടി പലതും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റണം യേശുവിന് വേണ്ടി പലതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റണം കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കുകയും നന്നായിട്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിളിക്കുന്നു ഈശ്വര 
ായ <laughs> യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലേറ്റ് പറയണം ഈ വചനം ഈ രാത്രിയിൽ അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വചന സത്യമാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനം ഈ വചനത്തിലൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേറ്റു പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഉച്ചത്തിൽ ആവർത്തിക്കണം അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ അനേകം പേരുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടും അനേകം പേരുടെ ഉള്ളിൽ കുറ്റബോധമുണ്ട് ആ കുറ്റബോധം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പാവം ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പാവം ചെയ്തു ഞാൻ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പാവം ചെയ്തു എൻ്റെ മേൽ ഒത്തിരി ശാപം കിടപ്പുണ്ട് പാവം കിടപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരാളും ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം അനുതാപത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അനുതാപത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം നിന്റെ വീട് രക്ഷപ്പെടും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പത്തിരുപത് തവണ ഈ വചനം ഒന്ന് എടുത്ത് ഉറക്കെ പറയണം 
പിതാവെ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സാത്താന് ഇനി എൻ്റെ മേൽ അവകാശമില്ല ഒരു പാപത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പിശാചിന് ഇനി അധികാരമോ അവകാശമോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അനുതാപത്തോടെ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ മന്ത്രവാദിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ മന്ത്രവാദി ദുർമന്ത്രവാദി നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ദുർമന്ത്രവാദിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദുർമന്ത്രവാദിയായ സാത്താ സേവക്കാരായ അപ്പനോ അമ്മയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പന്റെയോ അമ്മയുടെയോ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം പാപം കൊണ്ടുവന്ന പൈശാചിക സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നിക്കി ക്രൂസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് നിക്കി ക്രൂസ് അപ്പനും അമ്മയും സാത്താ സേവക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ കർത്താവിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സുവിശേഷകനാണ് അയാളെ ബാധിച്ചില്ലല്ലോ അയാളെ ബാധിച്ചില്ലെന്ന് അപ്പനും അമ്മയും ദുർമന്ത്രവാദികളായ സാത്താ സേവക്കാർ മക്കളെ ബാധിച്ചില്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് കാരണം അയാൾ അയാളുടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന് ജീവിതം കൊടുത്തപ്പോ അയാൾ വിശ്വസിച്ചു എന്റെ യേശു കുരിശിൽ ചെന്തിയ രക്തം എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ശുദ്ധീകരിച്ചു ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ശാപം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശാപമില്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളേ ശാപം കിട്ടാത്ത ആരാ ഉള്ളേ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് ശവിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊന്നും നന്നാവത്തില്ല ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കയ്യിലിരിപ്പ് കണ്ട എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശാപം ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് നൊന്ത് എത്ര പേര് നമ്മളെ ശവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതുപോട്ടെ പൂർവികരിലൂടെ എത്ര ശാപങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് മീത കിടപ്പുണ്ടാവും സമയമില്ലാത്തോട് പെട്ടെന്ന് വചനെടുത്തു പോവാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കും ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും തിരുവചനം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും ശാപമില്ലാത്ത ഏത് കുടുംബാ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇനി കാലതാമസം ഒന്നും വേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം കുർബാന ഒന്നും ചൊല്ലിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ആളുകൾ പറ്റിക്കരുത് എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ ശാപം തീർക്കാൻ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം കുർബാന ഒന്നും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മല കയറി നിങ്ങളുടെ മുട്ട് തേക്കണ്ട നിങ്ങൾ മെറ്റിലെ മുട്ട് കുത്തി കിടക്കണ്ടെന്ന് മെറ്റിലേൽ ഒരുത്തൻ എഴുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കല്ലേല് നീ അത് വിശ്വസിച്ചാ മതി അത് വിശ്വസിച്ചാ മതി അത് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നീ ഇരുപത്തയ്യായിരം കുർബാന ചൊല്ലിച്ച എന്താ ഗുണം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മലയാളം മനസ്സിലാവൂ ആന്നവർക്ക് വൈര് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി എന്നെ കേക്ക് ക്രിസ്തു മരത്തിൽ നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഇത് ഗ്രഹിക്കണം നിയമത്തിന്റെ ശാപം എന്താണത് നിയമത്തിന്റെ ശാപം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് 
നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ശാപം ഞാൻ പറയാം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ്റെ വിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകും ഇത് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപമാണ് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാപമാണ് ശാപമാണിത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ പ്രാകുന്നവൻ്റെ മിഴികൾ മലങ്കാക്കകൾ കൊത്തിപ്പറിക്കും ഇതൊരു ശാപമാണ് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാപമാണിത് മണ്ണിൽ വീണ് ആബേലിന്റെ രക്തം നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു നിരപരാധിയുടെ രക്തം നിലവിളിച്ച് കരയും ഇത് നിയമത്തിന്റെ ഒരു ശാപമാണ് അനാഥനോ അഗതിയോ വിധവയോ പരദേശിയോ നീ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവര് കടന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കും നിയമത്തിന്റെ ശാപമാണത് ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്ന ശാപമാണ് ഇനി കൂടുതൽ ശാപം അറിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ശാപങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശാപം എന്റെ വിഷയം ശാപം പറയലല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ അത് തപ്പണ്ട മച്ചി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇപ്പൊ ശാപം തപ്പി പോവാതെ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പില്ല വീട്ടിൽ എന്തിനു കൂടുതൽ ശാപം ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നമുക്ക് ശാപത്തിന് പരിഹാരം വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു കാരണം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ക്രിസ്തു കാത് തുറന്ന് കേക്കണേ ക്രിസ്തു എന്നെയും നിന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും പ്രതി മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാനും നീയും എന്റെ കുടുംബവും നിന്റെ കുടുംബവും ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റിന്റെയും ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കെട്ട് ഇന്ന് ഈ അടത്തു ആ പള്ളി വെച്ച് ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അഴിയും ചുറ്റി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ അതിന് നീ മലയാറ്റൂർ മല അഞ്ഞൂറ് തവണ കയറണ്ട കയറണ്ട അത് വേറെ കാര്യത്തിന് കയറിക്കോ ഇതിന് കയറണ്ട ഇതിന് ഈശോ മശിക കുരിശി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ അജ്ഞതയിലാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് അറിവില്ലായ്മയിലാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ശാപം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ ചതിക്കരുത് വഞ്ചിക്കരുത് കള്ള കുമ്പസാരം നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നത് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തണം എന്ത് തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഏറ്റു പറയണം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയതാ ഒന്ന് എഴുതിയതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്ക് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് പതിമൂന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപം എന്റെ കർത്താവ് കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു ഇനി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശാപം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് വിശ്വസിക്കണം 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 ഒന്ന് പാപം അതവൻ കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു രണ്ട് ശാപം അതവൻ കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തു മൂന്ന് പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പല കുടുംബങ്ങളെയും ഇത് അമാനമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാത്താന്റെ ശക്തികൾ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള ഞെരുക്ക ഞാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ 
കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയുടെ മൂത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടതാണ് കരിക്കട്ടെ ആരാ കരിക്കട്ടെ ആരാ പിശാജി കൊളോസോസ് രണ്ട് കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കണം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയമാഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളന പാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയ മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച മതി ആധിപത്യങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ പറയരുത് ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും യേശു നിരായുധമാക്കി അതായത് ആധിപത്യങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾക്കും അതായത് പിശാചിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അല്പം കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ആധിപത്യങ്ങളെയും ദേവാലയത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളവരൊക്കെ പറയണം പുറത്തുള്ള മക്കളുടെ സ്വരം അകത്ത് കേൾക്കണം അങ്ങനെ വെളിയിലുള്ളവർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം ഇവരെ അകത്തിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്നെക്കാൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോണം ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും യേശു നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയമാഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവകേളന പാത്രങ്ങളാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയമാഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവകേളന പാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാത്താന്റെ തലയെ ഈശോ കുരിശിൽ തകർത്തു നമ്മൾ ആരാധനയിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പാപത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല ശാപത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഏകരക്ഷകനാകുന്നത് അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പാപമേറ്റെടുത്തു ലോകത്ത് അങ്ങനെ അവനെ പോലെ പാപമേറ്റെടുത്ത വേറൊരാൾ ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല മാനവരാശിയുടെ പാപം കുരിശിലേറ്റെടുത്ത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ലോകത്ത് വേറെ ജനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ഏകരക്ഷകൻ രണ്ട് യേശു തലമുറകളുടെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവരുത് ശാപം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കരുത് ശാപം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിഹാര പ്രവർത്തികൾ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശു എന്റെ പാപത്തിന് എന്റെ ശാപത്തിന് പരിഹാരമായി മരത്തിൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് എന്റെ ശാപം അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപം യേശുവിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് യേശു അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശാപവും മാറിപ്പോവില്ല ഒരു ശാപവും മാറിപ്പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ കുമ്പസാരക്കോട്ടിൽ പാപങ്ങൾ ഇട്ട് പറഞ്ഞു പാപത്തിന്റെ ദുസ്വാധീനങ്ങൾ പാപം കൊണ്ടുവന്ന ദുരിതങ്ങൾ വേദനകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും വരാതിരി ആ പാപത്തിന്റെ ദുരിതം കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടു ഇത് വിശ്വസിച്ചു രണ്ടാമതായി അവൻ സമസ്ത ശാപങ്ങളെയും കുരിശിലേറ്റെടുത്തു ഇത് വിശ്വസിച്ചു മൂന്നാമതായി അവൻ പിശാജിന്റെ തലയെ തകർത്തു അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ 
ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ ഒന്നായാൽ ഈശോയെന്ന് ഉള്ളിൽ തട്ടി ഉള്ളിൽ തട്ടി ഈശോയെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ശാപത്തിന്റെ കട്ടഴിയും പാപത്തിന്റെ കട്ടഴിയും പിശാചിന്റെ കട്ടഴിയും ഇതിന്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് സുവിശേഷം ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഇതാണ് അപ്പസ്തോലമ്മ പ്രസംഗിച്ചത് ഇതാ അവര് പ്രസംഗിച്ചത് അതായത് സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ശാപവും പാപവും പിശാചും ഇട്ടുപോകും നിന്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്ര പെരുന്നാൾ നടത്തിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വലിയ പൊൻകുരിശ് നേർച്ച കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കെട്ട് അതുപോലെ കിടക്കുമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ സഭയിലെ സകല അനാഥാലയങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാപവും ശാപവും പിശാചും അതുപോലെ നിൽക്കുമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഉച്ചതി പറഞ്ഞ ഹാലലുയാ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹം സുവിശേഷം സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അനാഥാലയങ്ങളിൽ നേർച്ച കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹം സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ ഞാനാണ് വിശുദ്ധന്റെ രൂപ എഴുന്നള്ളിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആൾത്താരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അനുഗ്രഹം സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ എന്നോ ചെയ്താലും ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എന്നോ ആൾ രൂപം നിങ്ങൾ നേർച്ച കൊടുത്താലും ഒരു കാര്യമില്ല സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാതെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ട് അതുപോലെ കിടക്കും കെട്ടഴിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഒന്നിനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധരെ സ്നേഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധർ എനിക്ക് ജീവനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനും അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം പാഷനം ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈശോയെ അണിയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചി വിളിച്ച് കരഞ്ഞു എന്താ തോണീസ് ഈശോയെ കാത്തോണേ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് അന്തോണീസ് അല്ല ഈശോയെ കാക്കുന്നത് ഈശോയാണ് അന്തോണീസിനെ കാക്കുന്നത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനം മാറിപ്പോവരുത് സ്ഥാനം മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ പരിഹാര ബലിയായി മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കുരിശിൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ തലമുറകളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സകല ശാപങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സകല പിശാചികളുടെയും തല തകർക്കപ്പെട്ടെന്നും ഒരു പൈശാചിക ശക്തിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരധികാരവും ഇല്ലെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ എങ്കിൽ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രക്ഷയായിട്ട് മാറും ഹൃദയം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ